السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسول ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندابلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഹമ്മദുർ 
പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ഷിഫ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദരിങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹ ഇല്ലാഹുമു അഹമ്മദുർ എല്ലാ ബലാലും ആഫതും എടങ്ങേറുകൾ മൂ സ്വീപത്തും ബദരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ൂത്തത് കൂട്ടിടും ഇബിലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലൈനവനാട്ടുവാൻ ബദരിങ്ങളെ തുണറബ്ബനാല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ല ഇലാഹ ഇല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദുറൂല ജമീനോ ജമാരേലിയ മക്കീനോ മക്കാ തുമാരേലിയ ചുനീനോ ചുനാ തുമാരേലിയ വേദിയിലുള്ള സർവാദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ മഹല്ലിലെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഹബ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനഹു നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ നമുക്ക് ഇരു വീട്ടിലും ധാരാളം സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ദുണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ ദുഹായി ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് നൽകിയവർ അങ്ങനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കും നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നമ്മുടെ വാദിൻ്റെ മജലിസുകളിൽ സംഗമിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ Thank <laughs> you.
yesu 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 Old Students Association Sangadi Pichitula Paribadi Ilan Nam Ulla Parishuddha Rabiul Akhar Masum Daryalam Mahan Mare Ork Gayum and Ismeric Gayum Chayena Masaman Kutubul Akhtab Ghawthul A'lam Al-Shaykh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasullahu Sarrahu Al-Aziz Yeni Kutire Uttaran Gitta Tori Chodhiyani Wailinda Sarsil Anda Mumbatta Gasehra Kya Bhaakki Nala Bara Vattas Thalatu Munnilu Lula Gasehra Bhaakki Nala Vara Illa Kalyana Vutil Voyal, a two Madiam Bakshanan get in the Salatana Adiam Boyrika. While in the Sarsil Edayalu, Nangal Vahala Kurka Media Virinadi. While the Kainite Polu, the Vagainite Polu, and Nokas Indicita Virinadi. Yen the two mile in the Munilka Serial Vakian, back in the Rayano. And then. Ningalo to Joy Chalinika, the Marodi good two and the Gerdi Tapu Nordic, and a car and Ningal Anna Lepa Baki, Rikana Munil Casera Baki. In the Inagar, Ningal on the Vari Munil Rikana, the Nendingilum or Verupundo, a Munilla Casera in the Tetaja in the power Ningal Irunatilla, the Casera Volota Casera, and color is one of the Anna and Neolo. Number to open the Pachin Dalgo on the Lello. Nangal Kurin Nerato of Protega Midun Villa Yena Nikatire, Purthan Gitata Rigariana. Our Ningo on the Chuichoka and the Italian Chuicha. A Pangara Prosno, the land and Saki, her Anglo and eating and a Munno to hear the Nagar. Our Prosno on the land, Lahue, Imumbil Kairi Rikana, Warrior Turku, Nisandosham Nalgana Rahmane, Hairu Nalgana Rahmane. What a Casare and Baki Lada Villa Pujia. Up a bear kill where in the Halagal Kay, bear kill on the Rican Savogriana, where they Casera Gondor and Aushonilla. The Yi Bagat the moon of Casera Vakil in the Ganda Yi Bagat the moon of Casera. Inshallah Munili Rikana Varicana, Sorgatil Munili Rikam Bagging it, Sorgatin the Safing and the Nan. Ini mumpuni lola ala yang ni tit, yang ni tit, yang ni kambar ni tit mumpuni lirik kambar ni awer yang ni tit, awer yang ni tit dulu ni lala. Sorghat ti lirik kelingan ni, ane ilmin dah selesai lengan ni ano lirik, nanti itu boleh ano sorghat ti. Mumpuni lirik ni ala galak mumpuni lirik kan lama lagi. Back ke lirik ni ala ke back ke lirik kan lama lagi. Mumpuni lirik ni ala galak kegitun ni sahulah biangal cila pa back ke lirik ni ala galak kegitu korlo ni lala. Angan aku kanada sorghat ti lati alu angan dene ane. Awerda boleh kata kerja, ada ada. Ippe anu dulu bangiya. Abang ini orang bertegar tu ni lila, naik panggilan ini kemana sila kita nak dah. Angin orang bertegar tu ni lila. Enna. Allahu taala, Allah berkuasa rahmat yang berdiri falam nalgat eh. Allahu taala, Allah berkuasa rahmat yang berdiri falam nalgat eh. Abah Rabiul Akhir Masam. Kutubur Rabbani. Walghautus Swamadani. الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز مهان برغلي وركنا ما سما نمودة إي پريبادي إبدا نلقوم بول إي بيدي يولد بندر آيا سيدنا تانج العلماء قدس الله سره العزيز Tanggal abang-abang lu deh perih lagi. Tanggal abang-abang lu deh. Anu semua dikit na masa mana? Rabiul Akhir masa. Allahu Taala. Amahan ma lu deh allam. Puritam lebik na mukmining alil. Allahu na meul padati anu grehi kumara bate.
സ്വർഗം അത് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന കേന്ദ്രം അല്ല ഇമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം സ്വർഗം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവർ ആണ് അത് പ്രായമുള്ളവരായാലും ചെറുപ്പക്കാരായാലും അവരുടെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടഞ്ഞുവെക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഈമാനുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വത്താല ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അം ഹസിബുത്തു അൻ തദ്ഖുലുൽ ജന്ന വലമ്മ യഅതികും മസലുൽ ലദീന ഖലൂ മിൻ ഖബ്ലിക്കും ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും കരുതേണ്ടതില്ല പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും എന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ മുഖാമികളും അതുപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടവർ ആണ് ഒരുപാട് പ്രയാസം അവരെ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അവർ പലരോടും സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അവരുടെ ദേഹേച്ച അവരുടെ മനസ്സ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരോട് മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സമരം അൽ ജിഹാദുൽ അക്ബർ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം ഏറ്റവും വലിയ തേരോട്ടം ഏറ്റവും വലിയ സമരം അത് സ്വന്തത്തോട് നടത്തുന്ന സമരമാണ് മറ്റൊരുത്തനോടല്ല ആ രൂപത്തിൽ ദേഹേച്ചയും മനസ്സും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മന്ത്രം മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ ആ ദേഹേച്ചയോടും മനസ്സിനോടും സമരം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവരാണ് അവർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്വർഗം ലഭിച്ചത് ഒരുപാട് പ്രയാസം അവർ നേരിട്ടു ഏതുവരെ അവരെ മതങ്ങളെയും ആ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളെയും ഒന്ന് പിടിച്ചു കുലുക്കപ്പെട്ടു ഏതുവരെ എന്നറിയോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ഈമാനുള്ളവരും ചോദിച്ചു പോയി എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുക എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നില്ല പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിച്ചു പോയത് എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുത്താൽ അവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല അറിയണം ജനങ്ങളെ ഇന്നസുറല്ലാഹിബ് 
തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അത് വിദൂരത്തല്ല വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഏത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ഏത് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ഇമാനുള്ള ജനങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ആയത്ത് ഇമാനുള്ള ജനങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ആയുധം അത് വാളല്ല തോക്കല്ല പീരങ്കിയല്ല വാളിനുള്ളതിനേക്കാളും പവറുള്ളൊരു ആയുധമുണ്ടേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ തോക്കിനുള്ളതിനേക്കാളും പീരങ്കിക്കുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ ശേഷിയുള്ള ആയുധം ഉണ്ടേ മുസ്ലിം കാരണവന്മാരെ ആ ആയുധം ഏതാണ് അത് അൽ ഇമാനിനെ കവിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ആയുധം വേറെ ഇല്ല സുബാന ജല്ല ജലാലു ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഭയങ്കര പേടിയിലാണ് ഓരോരുത്തരും ചിലർ പറയുന്നു നമുക്കെതിരെ ബില്ല് പാസ്സായിരിക്കുകയാണ് പോൽ ഇനി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണം പോൽ ചിലതൊക്കെ പലതും എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിങ്ങനെ പേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പേടിപ്പിക്കൽ ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാണോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണോ നമ്മൾ ആരുടെ ഉമ്മത്തിങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലോക നേതാവായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിങ്ങളാണ് ആ നേതാവിനെതിരെ സ്വഹാബത്തിനെതിരെ അന്നത്തെ മക്ക മുഷരിക്കീങ്ങൾ അവരൊരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി ചരിത്രത്തിൽ കാണാ പല ബില്ലുകളും പാസ്സാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ആ മദീനയിൽ വന്ന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെയും സ്വഹാബത്തിനെയും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ അവർ വിട്ടില്ല അതല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തുൽ മുനാഫിഖീൻ ആ സൂറത്തിൽ കപട വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് അള്ളാഹു താന ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അവര് പറയും നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ ആ മദീനയിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളില്ലേ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങളതാ നാട് കടത്തും അവിടുന്ന് പുറത്താക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മളൊരു ബില്ല് പാസ്സാകും എന്നാൽ അള്ളാഹു താന പറയുകയാണ് അവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി തങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല സ്വഹാബത്തിനോട് പറയൂ നബിയെ സ്വഹാബത്തും പേടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് ആര് നിങ്ങളെ ചെറുതാക്കാൻ നോക്കിയാലും ആര് നിങ്ങളെ നിന്യരാക്കാൻ നോക്കിയാലും ആര് നിങ്ങളെ ഒതുക്കാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങളെ ആര് ചെറുതാക്കാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങളെ തളറേണ്ടതില്ല 
നിങ്ങൾ പതറേണ്ടതില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതാപം ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് ഇസ്സത്ത് ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ് ഇസ്സത്ത് വലിൽ മുഹമിനി മുഹമിനിങ്ങൾക്കെതിരെ ആര് എന്ത് ബില്ല് വാസാക്കിയാലും ഈമാനുള്ളവർക്കാണ് എക്കാലത്തും ഇസ്സത്തുള്ളത് പ്രതാപമുള്ളത് സ്ഥാനം ഉള്ളത് മേന്മയുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തഹല പറയാണ് പക്ഷേ ധിക്കാരികളായ ആളുകൾ ഇല്ലേ അവർക്ക് ഈ വസ്തുത അറിയില്ല അതറിയാതെയാണ് പലതും അവർ നമുക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താന പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് കാണാം ആ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ ആ പേര് നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കണോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് നിങ്ങളെ തടയാൻ പാടില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇയാൾ വലിയ കച്ചവടക്കാരനാണ് ഭയങ്കര വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ശേഷം ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുബാനുള്ള ചൊല്ലാൻ ഇയാൾക്ക് നേരല്ല അള്ളാനെ ഓർക്കാൻ ഇയാൾക്ക് നേരല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഇസ്സത്ത് ഉണ്ടാവും തലയിൽ തൊപ്പിയുണ്ട് മോത്ത് താടിയുണ്ട് ഒക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇയാളുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ പേരിൽ ഇയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറി അല്ല നേരല്ല എന്നും ഇയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കുറച്ച് നേരത്തെ കടന്നു അടച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് പള്ളിയിലെ സ്വരാത്തിന് വരാൻ നേരല്ല ദിക്കറിന് വരാൻ നേരല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടാവും പിന്നെ എങ്ങനെ ഇയാൾക്കെതിരെ ഇതർ ഇതര മനുഷ്യർ തിരിയാതിരിക്കും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് ഇസ്സത്ത് അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ് ഇസ്സത്ത് അതിനും സംശയമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടും വിശ്വസിച്ച ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇസ്സത്ത് പക്ഷെ ആ ഇസ്സത്ത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഇങ്ങളെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണോ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിന് തടസ്സമാണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും പരാജിതർ തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് കിട്ടൂല അതല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് വല തഹിനു വല തഹസനു നിങ്ങൾ ഒരാളെ മുന്നിലും ചെറുതാകേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മുന്നിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ലേ ഒരാളെ മുന്നിലും ചെറുതാകേണ്ടതില്ല ഒരാളെ മുന്നിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങളെ കവിച്ചു വെക്കുന്നവരൊരാളുമില്ല ചിലപ്പോൾ 
സാമ്പത്തിക ശേഷി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ താഴെ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും എണ്ണത്തിലും ആൾബലത്തിലും നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷക്കാരായിരിക്കും എന്നാലും അള്ളാഹു ചാല പറയാണ് നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുതിർന്നവർ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതർ നിങ്ങളെ കവിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതർ വേറെ ഇല്ല പക്ഷേ അതിനൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്താണ് നിബന്ധന അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങൾ ഉന്നതരാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിലാണ് ഈമാന് നിങ്ങളിൽ വേണം നിസ്കാരം മാത്രം പോരാ വാല് പറയൽ മാത്രം പോരാ വാല് കേൾക്കൽ മാത്രം പോരാ വാല് സംഘടിപ്പിക്കൽ മാത്രം പോരാ അതെല്ലാം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ പതറാതെ തളറാതെ നല്ല ആർജവത്തോടെ കൈ മുതലാക്കേണ്ടുന്ന ഈമാൻ ആ ഈമാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളിൽ ദുർബലമായി കൂടാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ദുനിയാവിന്റെ രസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഈമാന ദുർബലമായി പോകും ഒരിക്കലും ഈമാന ദുർബലമായി പോകാൻ പാടില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ ചിലപ്പ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോ ചിലപ്പ ഈമാനൊന്ന് ദുർബലമായി പോകും ഒരിക്കലും ഈമാന ദുർബലമായി പോകാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാത്രമേ പെണ്ണുങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് കരുതി പോകും ചിലപ്പോൾ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോകും ഓ ഉമ്മമാരെ ജ്വല്ലറികളിലുള്ള സ്വർണം കാണുമ്പോ ചിലപ്പ ഈമാൻ മറന്നു പോകും ഇപ്പൊ സ്വർണോ നല്ല പറയണ്ടത് ഇപ്പൊ ഉള്ളി എന്നാ പറയണ്ട ഉള്ളിക്ക് വില കുറഞ്ഞോ ഉള്ളിക്ക് വില കുറഞ്ഞോ അല്ല അതേ വില തന്നെയാണോ കുറച്ചോ കുറഞ്ഞോ സുബാൻ അള്ളാ അപ്പൊ നമ്മള് സ്വർണം കാണുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം പശുക്കൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു അതാ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല പാല് കിട്ടും നമുക്ക് ധാരാളം കണ്ടുണ്ട് അതായത് പാടങ്ങളുണ്ട് കൃഷിഭൂമിയുണ്ട് എന്നാൽ എന്തുണ്ടായാലും ഈ മാനിനൊരു ദുർബലത സംഭവിച്ചു കൂടാ അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഇതെല്ലാം ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ പെണ്ണ് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമാണ് മക്കള് ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമാണ് ആഭരണം സ്വർണവും വെള്ളിയും ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോ ജീവിത വഴിമാർഗങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റേതാണ് ഇതെല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് ിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടുന്നത് കിട്ടാ ചിലപ്പ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖര്യ സൗകര്യങ്ങളും ദുനിയാവിലുള്ള സന്തോഷങ്ങളും ദുനിയാവിലുള്ള വികാരങ്ങളും ചിലപ്പ കൈവിട്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ പലരും മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ നീ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ദുനിയാവിൽ മദ്യപിച്ചവന് സ്വർഗത്തിൽ മദ്യപിക്കാൻ അവസരം ഇല്ല 
ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ പലരും കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിന്നിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ അത് കണ്ടിട്ട് നീ കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നിൽ പോകരുത് നീ ഹാൻസ് ഉപയോഗിക്കരുത് നീ മധു ഉപയോഗിക്കരുത് നീ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കരുത് ഭംഗി ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം നിനക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അതാണ് സ്വർഗ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ പലരും ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നീ ഒരിക്കലും ചീട്ട് കളിക്കരുത് നിനക്ക് കളിക്കാൻ സ്വർഗമുണ്ട് ദുനിയാവിൽ കളിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കളിക്കാൻ അവസരമില്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ പലരും പലിശ വാങ്ങുന്നുണ്ട് പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പലരും ലോട്ടറിയുടെ ഇടപാട് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ നീ പലിശ വാങ്ങിക്കൂടാ നീ പലിശ കൊടുത്തുകൂടാ നീ ലോട്ടറി ഇടപാട് നടത്തിക്കൂടാ കാരണം നിനക്ക് ലാഭം കൊയ്തെടുക്കേണ്ട ഒന്നൊരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അത് ദുനിയാവല്ല അത് സ്വർഗമാണ് കേട്ടോ ഈ ദുനിയാവിൽ നീ പലിശ കൊടുത്താൽ ദുനിയാവിൽ നീ പലിശ വാങ്ങിയാൽ ദുനിയാവിൽ നീ ലോട്ടറി ഇടപാട് നടത്തിയാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ലാഭം കൊയ്തെടുക്കുന്നതിന് അത് തടസ്സമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ ഏത് സുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് അതെല്ലാം കൈവിടേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ധാരാളം ഉത്തമമായത് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ നല്ല തക്കുവയുള്ളവരാണോ തക്കുവ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്തക്കുവാഹുന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തക്കുവ ഇവിടെയാണ് 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 മനസ്സിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി വേണ്ടത് ആ തക്കുവ കൈമുതലാക്കിയവരാണോ നിങ്ങള് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല അതാ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ജന്നാത്തുൻ സ്വർഗമാണ് പൂന്തോപ്പുകളാണ് ആ പൂന്തോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതേ ഊട്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയല്ലേ മൂന്നാറിൽ പോയപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിയില്ലേ ചില റെസോർട്ടുകളിൽ പോയപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയില്ലേ കാരണം എന്താണ് ഈ റിസോർട്ടിന്റെ ചാരത്തു കൂടെ പൂന്തോപ്പാണ് ആ പൂന്തോപ്പിന്റെ പരിസരത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുഴകളിങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടത്തെ റിസോർട്ട് ഒന്നുമല്ല ഇവിടത്തെ പൂന്തോപ്പ് ഒന്നുമല്ല ഇവിടത്തെ പുഴകൾ ഒന്നുമല്ല ഇവിടത്തെ അരുവികൾ ഒന്നുമല്ല ഇവിടത്തെ നദികൾ ഒന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിലുണ്ടേ റിസോർട്ടുകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടേ പൂന്തോപ്പുകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടേ അരുവികൾ ആ റിസോർട്ടിലൊന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ്ട റിസിപ്റ്റ് വാങ്ങണ്ട പണം മടക്കണ്ട കയറിയാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത പൈസ തീർന്നല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതില്ല ആ പൂന്തോപ്പുകളിൽ ശാശ്വതമായി കഴിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് 
ആ പെണ്ണ് അസൈകോളിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ മറന്നിട്ട് ദുനിയാവിന്റെ പെണ്ണിലേക്ക് നീ നോക്കി രസിക്കണ്ട ഇതുപോലെ കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോ ആ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ നോക്കാൻ കോളേജിന്റെ അടുത്തു പോയി നിൽക്കണ്ട കോളേജ് വിടാനായപ്പോ കോളേജ് വിട്ടു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഡിഗ്രിക്കും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കണ്ട ഇവിടത്തെ പെണ്ണല്ല കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടത്തെ പെണ്ണിനല്ല ലൈൻ അടിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ പെണ്ണിനോടല്ല ചാറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടത് ഇവിടത്തെ പെണ്ണിനല്ല ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് ചാറ്റിംഗ് നടത്താൻ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ലൈൻ അടിക്കാൻ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അത് ദുനിയാവിലെ പെണ്ണല്ല അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിന് മെൻസസ് ഇല്ല ആ പെണ്ണിന് മാസത്തിൽ ലീവില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമിനീരിന് ഒരു അതാ മോശമായ മണം ഇല്ല ആ പെണ്ണിന്റെ മൂക്കിലൂടെ അഴുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വരാറില്ല നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവരുടെ കുപ്പായത്തിൽ ചളിയില്ല ദുനിയാവിന്റെ നൈറ്റി ദുനിയാവിന്റെ സാരിയല്ല ദുനിയാവിന്റെ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന കുപ്പായമല്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ത്രീകളാണ് അവര് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ചാല പറയാണ് ഓ മനുഷ്യ ആ സ്ത്രീകൾ നിനക്ക് വേണമെങ്കില് ദുനിയാവിലെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നിലെ പോയി നിന്റെ ആയുസ് കളയണ്ട ചാറ്റിംഗ് നടത്തി സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട കബറിൽ ശിക്ഷയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണ്ട ഒരുവാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കാണുന്നവനാണ് അല്ലാ ആര് കണ്ടില്ലെന്ന് വന്നാലും അതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് അവനാണ് അവനാണ് അല്ലാ പച്ചമരത്തിൽ തീപടച്ചവനാണ് അല്ലാ അവനാണ് അവനാണ് അല്ലാ ആ റബ്ബ് കാണാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല റബ്ബ് കാണും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുല നമ്മെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം അതിനാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയാ ഈമാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഈ മാനാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ എന്തൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ അസൈകോളിലും അസൈലും അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് വിഷയം വരുമ്പോഴും വെറുതെ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പലതും വിട്ടിട്ട് സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അത് മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും സംഘടനയുടെ പേരിലായാലും മറ്റേതിന്റെ പേരിലായാലും ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് ഈമാൻ കുറഞ്ഞതിന്റെ അടയാളമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വേണ്ടത് ഈമാനാണ് ആ സമയം കുറച്ച് ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കിയാലോ അത്രയും കൊണ്ട് നല്ലതല്ലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈമാനാണ് വളരെ പ്രധാനം പതറാൻ പാടില്ല ഏത് പ്രതിസന്ധി സമയത്തും പതറാത്ത മഹാനാണല്ലോ കിടത്തി അയച്ചോവ അതാണ് താജുല്ലുലമ്മ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്തും താജുല്ലുലമ്മ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് മൻ അതാണ് താജുല്ലുലമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൻ ഹാഫ് അല്ലാഹ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അള്ളാഹുവിനെ പൊടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ 
എല്ലാവരും എന്ന് മാത്രല്ല എല്ലാം അള്ളാഹ് ഇവനെ പേടിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചാൽ എല്ലാം ഇവനെ പേടിച്ചു ുത്തുബിത്തങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് കുത്തുബിത്തങ്ങൾ ദർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ക്യാന്റീനിന്റെ സംവിധാനമല്ല മറിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലാണ് പക്ഷം നമ്മുടെ മൂടബിദ്രയിൽ നമ്മുടെ ദർസിൽ നാൽപ്പതോളം മുത്താലിമീങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ നാൽപ്പത് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ദർസിന്റെ പരിസരത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാഹുവേ നീ അവർക്ക് ഇരു വീട്ടിലും ഹൈറ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞാൻ അടക്കം മൂന്ന് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്കും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഇതുവരെ ഒറ്റ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തിലേറെ ഒറ്റ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് നേരം മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്കും ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നി പടച്ചറബി എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെണ്ണ് മൂന്ന് നേരം മൂന്ന് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അത് പ്രയാസല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കനം കുറക്കുകയാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ സൗകര്യം ചെയ്തു അവരിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഏഴ് വീടാണ് മഹല്ലൊന്നുമല്ല ജമായത്തൊന്നുമല്ല ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയില്ല ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയില്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഒന്നുമില്ല ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ഈമാനുള്ള ഉപ്പമാർ അതിനെ സഹകരിക്കും അതേസമയം മഹല്ല് പള്ളിയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ദർസ് നടത്താനുള്ള പള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ മഹല്ല് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ദർസ് നടത്താൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് ദർസൊക്കെ തുടങ്ങിയവരാണ് പക്ഷെ ഒരു മഹല്ലിൽ നൂറ് വീടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് വീട്ടുകാർ നൂറ് അഭിപ്രായക്കാരാണ് അതൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പുകാരാണെങ്കിലും ശരി ഗ്രൂപ്പ് വേറൊന്നുമില്ല ഒക്കെ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും നൂറ് വീട്ടുകാർ നൂറ് അഭിപ്രായക്കാരാണ് അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊയിലാമാരാകുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വിടേണ്ടി വരും വിടുമ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒരു തടിയാണെങ്കിൽ സാരല്ല കൂടെ നൂറ് മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട് അമ്പത് മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തടിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഈ അമ്പത് കുട്ടികളും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റോ അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അലഹമില്ല ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പോരാ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് വീട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഉസ്താമാർക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണമാണ് അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അപ്പൊ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ പാനൂരിൽ ദർശ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് കേട്ടോ ദർശ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് അവിടെ എന്നും മുത്താലിമീങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകും അതിന് മല മലയാള ഭാഷയിൽ ചെലവ് വീടെന്ന പറയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസമായി കുട്ടികൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പട്ടിന് കിടക്ക അത് ഉസ്താദിന് അറിയില്ല കുത്തുബിത്തങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല വീട്ടുകാരെല്ലാരും വന്നിട്ട് കുത്തുബിത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ മുത്താലിമീങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷണിക്കാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം അപ്പോഴാണ് കുത്തുബിത്തങ്ങൾ ഉസ്താദിന് മനസ്സിലായത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുത്താലിമിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മുത്താലിമിങ്ങളോട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ മുത്താലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നായ്ക്കള ശല്യം ഉണ്ട് ഉസ്താദ് എന്നാണ് ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് നായ്ക്കള ശല്യം മനസ്സിലാവുക സുബി ജമാത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് സുബി ജമാത്തിന് വരാത്തവർക്കൊന്നും നായിന്റെ ശല്യം മനസ്സിലാവൂല സുബി ജമാത്തിന് വരുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ വടിയും പിടിച്ചിട്ടാ സുബി ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാ കല്ലും പിടിച്ചിട്ടാ വരിക എന്താ കാരണം നായിന്റെ ശല്യാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ സുബി ജമാത്തിന് വരാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിടന്നു തുടങ്ങുന്നവർക്ക് ഓക്കെ എന്ത് നായിന്റെ ശല്യം അതൊന്നും കാണാൻ വിരിക്കപ്പെട്ടവനല്ലല്ലോ അവൻ ഇരിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ കുത്തുബിത്തങ്ങൾ ഈ മുത്താലിമ്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു നായയെ പിടിക്കുന്നത് നായയെ പിടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് പതിവാക്കിയവരല്ലേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് പതിവാക്കിയവന് എന്തിനാണ് നായയെ പേടിക്കേണ്ടത് ഒരാളെയും പേടിക്കണ്ട ഓ ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലത്ത് അസൈഗോളി പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാർ അവരെ വീട്ടിൽ
ഓര് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം മുടങ്ങാതെ പതിവാക്കിയവനോ അവൻ ഈ മാങ്ങിട്ടാതെ മരിക്കൂല അവൻ എപ്പ മരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ മാങ്ങിട്ടിട്ടല്ലാതെ മരിക്കൂല കാരണം അവൻ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മുടങ്ങാതെ പതിവാക്കിയവനാ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലെ ഹദ്ദാദുണ്ടോ ചോദിക്കട്ടെ വാല് കേട്ടതുകൊണ്ടായോ ഉമ്മമാരെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെമ്പാടുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്ത്രീകളോടാണ് എന്റെ ചോദ്യം പഴയ കാലം പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് വാല് കേൾക്കാൻ സദസ്സിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല വാട്സപ്പിലൂടെ വാല് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ യൂട്യൂബിലൂടെ വാല് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വാല് കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാല് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എത്ര ഉമ്മമാരാണുള്ളത് ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള എത്ര ഉമ്മമാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരറ്റ ദിവസം പോലും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഉമ്മമാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ സഹോദരിമാർ എന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ ആദീബിന് പകരം സിനിമ വന്നു പോയില്ലേ സീരിയൽ വന്നു പോയില്ലേ ടിക്ടോക്ക് വന്നു പോയില്ലേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വന്നു പോയില്ലേ ടബ്മാഷ് വന്നു പോയില്ലേ ഈമാൻ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ അതാണ് താജല്ലോ പറഞ്ഞത് അനുസ്മരിച്ചാ മാത്രം പോരാ താജുലുലമാന്റെ പേരിൽ വേദി സംഘടിപ്പിച്ചാ മാത്രം പോരാ താജുലുലമാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടാ പോരാ അതിനൊക്കെ വറക്കത്തുണ്ട് പറയുന്നതിനും വറക്കത്തുണ്ട് പേരിൽ വേദി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും വറക്കത്തുണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനും വറക്കത്തുണ്ട് ഒക്കെ വറക്കത്തുള്ളതാണ് എന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ വറക്കത്തുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ആശയം അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നതാ ഒരു നല്ല ചിത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കാണും സാധാരണക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഒരു നല്ല ചിത്രം വരച്ചു എന്നാൽ ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ചില മനുഷ്യനോ ചില മനുഷ്യന്മാരോ അത് വിഷയമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ പോകും കുറച്ചൊക്കെ അന്തമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഓനൊരു ലൈക്ക് അടിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചിലതിന് ഇങ്ങനെ വേറെ ചിലതിന് ഇങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരു ഇങ്ങനെ വെക്കുള്ളൂ ബടക്കാണെങ്കിലോ ബടക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്ത് കാരണം ഈ സംഗതി ബടക്കായിട്ടല്ല ഇവം ബടക്കായിട്ടാണ് നല്ലത് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വാലുകളിലൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും ആ വാലിന്റെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വാല് കേൾക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഉണ്ടാവും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഉണ്ടാവും എന്നാ അവിടെ ഇവം ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചിരിക്കും ഡിസ്ലൈക്ക് എന്താ കാരണം ഇവൻ ഡിസ്ലൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു ചെറിയ മാന്യതയുള്ള അന്തമുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് ഒരു ചിത്രം വരച്ചത് ആരെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം വരച്ചത് കണ്ടപ്പോ അവന് ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കും കുറച്ചും കൂടി അന്തണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് മാത്രം പോരാ ഒരു കമന്റും കൂടി ഇടും എന്നാൽ നമ്മൾ ലൈക്കിൽ ഒതുക്കിയാ പറ്റൂ കമന്റിൽ ഒതുക്കിയാ പറ്റൂ പറ്റൂല നല്ല അന്തമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അസൈകോളിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചിത്രം വരച്ചവൻ ആര് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ചിത്രം വരക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ ചിത്രം വരച്ചവൻ ആര് ആ ഓ മഞ്ഞനാടിക്കാരന മഞ്ഞനാടിയിൽ അവൻ എവിടെയാണ് അവന്റെ വീട് മഞ്ഞനാടിയിൽ പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവന്റെ വീട് ഉദാഹരണം പറയാണ് പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോയി ഇവൻ ആരെ ബാപ്പ മോനാണ് ഇന്ന അയാളെ മോനാണ് ആരെ ബാപ്പയാണ് നാളെ ബാപ്പയാണ് അവിടെ പോയി ഓനെ കണ്ടു ഓനെ കണ്ടിട്ട് ഓനോട് പറഞ്ഞു എടാ ഞാന് 
നാളെ അസൈ പിന്നെ എന്താണ് അസൈ അസയിൽ പോയപ്പോ ഞാനൊരു ഒരു ചിത്രം കണ്ടു ആ ചിത്രം വരച്ചത് ആര് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ മഞ്ഞനാടിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ഞനാടിയിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പള്ളിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ കാണാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് അവനോട് പറയാണ് നീ ആ ചിത്രം വരച്ചത് എങ്ങനെ ഒന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എനിക്കും കൂടി ആ ചിത്രം ഒന്ന് വരക്കണം എന്നൊരു ആശയുണ്ട് ഏറ്റവും അന്തുള്ളവൻ ഇവനാണ് നേരത്തെ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാരോ ചിലർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല നോക്കിയിട്ട് പുസ്ക അവറങ്ങ് പോയി അവർക്ക് അതിന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് വേറെ ചിലർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് എങ്കിലും അടിച്ചു വേറൊരുത്തന് ലൈക്ക് അടിച്ചു കമന്റ് അടിച്ചു ഇവരെല്ലാരെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല അന്തുള്ളവൻ ഇവനാണ് എന്താ കാരണം ഇവൻ ഈ വരച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചു അയാളെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ കാരണം ഇത് എവിടുന്ന് പഠിച്ചു എനിക്കും കൂടി വരക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്നും പറഞ്ഞ് അവനിൽ നിന്ന് ഇവൻ പഠിക്കുകയാണ് അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തുള്ളവൻ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് താജുല്ലുലമാനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോ അവരെ നമ്മളെ പകർത്തണം അവരെ സിദ്ധാന്തം പകർത്തണം ഏത് സമയത്തും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ഒരാളെയും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പേടിച്ചവൻ ആരും പേടിക്കണ്ട എന്നെ പേടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം ഏത് സമയത്തും കൈ മുതലാക്കേണ്ടുന്നത് അതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആ പടച്ച റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഓ ആ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ ഒരറ്റ മുടിയും അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണോ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം ഒരറ്റ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂല എന്തേ കാരണം കാരണം ഇവള് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവളാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നല്ല ഹിജാബുള്ളവരാകണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മഹതിയുടെ ചരിത്രം പറയാം ആ മഹതിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ മഹതിയായ സയ്യദ ആരാണ് ആ മഹതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ മഹതിയുടെ പ്രത്യേകത ആ മഹതി മരണപ്പെട്ടു ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഉമ്മമാരെ ആ മഹതി മരണപ്പെട്ടു ആ മഹതി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മഹതിയുടെ മയ്യത്തു കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കാൻ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ തങ്ങന്മാർ വന്നു പോയി നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നു പോയി എന്തേ അതൊരു പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിലും ആ പെണ്ണൊരു സാധാരണ പെണ്ണല്ല ാണ് ആ മഹതി മരണപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് പതിനാറാം ദിവസം അതാ ഒരു ബുധനാഴ്ചയാണ് മഹതി ബുധനാഴ്ച മരണപ്പെട്ടാലും ആ മഹതിയുടെ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത് എപ്പോഴാണ് ഇറക്കിയത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എന്തേ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നീട്ടിവെക്കേണ്ടി വന്നത് അത്രയും വലിയ ജനബാഹുല്യമാണ് മയ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയും വലിയ ജനബാഹുല്യമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ആ മയ്യത്തിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊളിപ്പിച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതേ അങ്ങാടി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞുപോയി 
കാലം വരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനബാഹുല്യം അങ്ങാടിയിൽ കണ്ടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചാൽ നല്ലോണം ആള് കൂടും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന താജുൽ ലുലമ അള്ളാഹു ദറദ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എത്രയാണ് ആളുകൾ താജുൽ ലുലമ വഫാത്തായപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നടന്നത് എത്ര ആളുകളാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ വേണ്ട നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ മഞ്ഞനാടിക്കാരല്ലേ അബ്ബാസുസ്താദിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ഒഴുകി വന്നത് എന്തേ കാരണം കാരണം അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അങ്ങാടിയിൽ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കാണ് ഹുബൈബുതങ്ങളെ പേര് നോട്ടീസിലുണ്ട് ഹുബൈബുതങ്ങളെ കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ വന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നമുക്കൊക്കെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും വലിയ ജനബാഹുല്യം ഇന്നേ വരെ ആ അങ്ങാടിയിൽ കണ്ടില്ല ഓ ഉമ്മമാരെ ഒരു പെണ്ണിന് നന്നായാൽ എത്ര കണ്ട് നന്നാകാൻ കഴിയും എന്നതിന് തെളിവാണത് അതിനാണ് ഈ അസയിലെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറയുന്നത് സഹോദരനാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളോഹുവെങ്കു ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാണ് മധുകബിന്റെ ഇമാമാണ് ഷാഫിൾ ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളോഹുവെങ്കുവിന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ ിലും ജനങ്ങളും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പോയി പലരും അവിടെ സിയാറത്തിന് വരികയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് താജുല്ലുലമാ തങ്ങളെ വരികൾ തങ്ങള് കടന്നുറങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് എട്ടിക്കുളത്താണ് ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോയാൽ കിട്ടുന്ന സുഖമുണ്ടോ എട്ടിക്കുളത്ത് ഉള്ളാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മംഗലാപുരം തോക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ പഴയ പ്രശ്നം പഴയ പ്രയാസം ഒന്നുമില്ല പഴയ പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഏഹ് തൊക്കോട്ടുന്ന് ഉള്ളാളത്തേക്ക് തിരിയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അറിയുന്നേ ഇല്ല മുമ്പൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു കയറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കയറ്റൊന്നുമില്ല ഓവർ പിടിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ആ കയറ്റൊന്നും മനസ്സിലാക്കണില്ല എന്നാലും താജുല്ലുലും ആ എട്ടിക്കുളത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ എട്ടിക്കുളത്ത് ഇന്നേവരെ എട്ടി എട്ടിക്കുളം പോട്ടെ എട്ടിന്റെ അടുത്ത് പോലും പോകാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് താജുല്ലുലമാനെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് പോവാണ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറിയിട്ട് പയ്യന്നൂർ എങ്ങും പയ്യന്നൂർ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി ചൊല്ലും എട്ടിക്കുളത്ത് എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും താജുല്ല മനസ്സ് യാറത്ത് ചെയ്യണം മഹാന്മാരെ യാറത്ത് ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂലം കുത്തി ഒഴുകി വരുന്നു പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി എന്തേ ഈ മഹദിക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തേ പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നിയപ്പോ പലരും ചോദിച്ചു സഹോദരനോട് സഹോദരനില്ലേ ആ സഹോദരനല്ലേ മഹാനവരുകളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മഹദിയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആ മഹദിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരനോട് അല്ല 
നിങ്ങളെ സഹോദരിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പവർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എന്റെ സഹോദരി ധാരാളം ഇബാദത്ത് ചെയ്തവളായിരുന്നു ഇബാദത്തിനൊരു കുറവില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ ുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ തഹജുദ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ തസ്ബീഹി നിസ്കാരം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ വിത്തിറ നിസ്കാരം ഒരു മൂന്ന് റക്കഴത്തെങ്കിലും സുന്നത്ത് വിത്തിറ നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ ഇബാദത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മിലുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഖുർആാന ഓത്ത് മുടങ്ങിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടോ ഈ സഹോദരം പറയാണ് എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഇത്രയും വലിയ മഹത്വം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്തിരുന്ന മഹതിയാണ് വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച മഹതിയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടാവും അവരൊക്കെ നല്ലവരായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ മംഗലാപുരം പാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാതിനു പോവാ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വാതിനു പോകുമ്പുണ്ട് റോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഭയങ്കര ജനമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ഈ കറങ്ങുന്ന യന്ത്രമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സിബിഷൻ ആണ് സംഭവം മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് പറയാലോ മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ സമയ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറതിട്ട പെണ്ണുങ്ങമാർ ഇല്ലാതിരിക്കൂല കാരണം എവിടെങ്കിലും ഒരു പേക്കൂത്ത് കണ്ടാൽ ആദ്യം അവിടെ എത്ത ഞമ്മളെ സമുദായത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങമാരെ പാവം ബുദ്ധിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് അള്ളാഹു തല നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമായോ നിനക്കറിയില്ല ഉള്ളത് പറയാണ് അങ്ങനല്ലേ സത്യം എവിടെങ്കിലും ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണുമ്പോഴേക്ക് പറതട്ട ഇവളെ കാണും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പെപ്സി ഇങ്ങനെ ഇമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടവരാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങമാർക്ക് ഇപ്പൊ മാതൃകയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളെ ചില പെണ്ണുങ്ങമാരുണ്ട് എല്ലാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ലോ നല്ല പെണ്ണുങ്ങമാരുണ്ട് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഈ അസയിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങമാരെ പോലെ അവരൊക്കെ നല്ലവരാ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയാലുണ്ട് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മറ്റുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വളരെ അച്ചടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ ബാക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇല്ല വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നാ ഞമ്മള് ചില പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ആരെങ്കിലും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ അതാ അപ്പൊ ഇവൾക്ക് നോക്കണം എന്നതാണ് ഇവളെ മുറാദ് മുസന്നിഫിന്റെ മുറാദ് അതാ ഇവളെ ആഗ്രഹ എല്ലാരും എന്നെ ഒന്ന് നോക്കണോന്നാണ് ആരും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത പെണ്ണെന്നാണ് ഇവളെ വിചാരം സുബാന ജല്ല ജലാരം ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു വൻഹയെ ഒരറ്റ അന്യ ആണ് നോക്കിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിയായ മഹതിയാണ് സയ്യദത്തിന ബീവി ഫാത്തിമ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ അത് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചിരി മുത്തുനബിയുടെ ചിരിയാണ് ഫാത്തിമ നബിയുടെ സംസാരം മുത്തുനബിയുടെ സംസാരമാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ നടത്തം മുത്തുനബിയുടെ നടത്തമാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഇരുത്തം മുത്തുനബിയുടെ ഇരുത്തമാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പിന്നെ ആലോചന ചിന്ത മുത്തുനബി സല്ലാസ്വലങ്ങളെ ആലോചന ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രതീകമല്ലേ മുത്തു റസൂർഹി അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി എന്ന് പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ സൗന്ദര്യം എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല്ല ആ ഫാത്തിമ ബീവി റബി അള്ളാഹുവാനെ ഇന്നേ വരെ ഒരാ ജീവിതകാലത്ത് ഒരൊറ്റ തവണ പോലും ഒരന്നെയാണ് നോക്കിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഉള്ളത് പറയട്ടോ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയല്ല ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയാണ് ആരെ സോപ്പും കിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല മരിച്ച് കിടക്കണ്ടേ കബറിൽ വെറുതെ സോപ്പും കിട്ടിട്ട് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ഞാൻ കൊടുങ്ങൂലേ റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ നിനക്ക് മൈക്ക് തന്നിട്ട് നീ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് ആ കൈയ്യടി വാങ്ങിയത് എന്ന് റബ്ബ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ
എന്നാ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരോ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരോ ഞമ്മളെ കെട്ടിയ ഭാര്യമാരൊന്നുമല്ല അതേ സമയത്ത് ഞമ്മളെ സ്ത്രീകള് ഞമ്മളെ പെൺകുട്ടികൾ പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരിങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ ഓ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഓ ആരെ മെസ്സേജാണ് ഇവർ ഇവൾക്ക് ഇവൾക്ക് വരണം മാന്യമായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ അതൊന്നുമില്ല പഴയ കാലത്ത് ഈ മഞ്ഞനാടി പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നു അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ പേടിയാ അവർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അക്കാലഘട്ടത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാല് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭാര്യനോട് പറയും ഞാൻ ഇന്ന് റോട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു ഒരു അതിശ്യത്തെ നാ നോക്കിയ ഒരു അത്ഭുതത്തെ നാ നോക്കിയ അങ്ങനെ പോയി പറയാം റോട്ടില് പണ്ടത്തെ ആണുങ്ങന്മാര് റോട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാല് ഉപ്പമാരെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളല്ല പ്രായമുള്ളവര് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താ എടി പെണ്ണെ ഞാൻ ഇന്ന് റോട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടുപോയി എന്താ അത്ഭുതം അത്ഭുതം എന്താ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ വീലിങ്ങനെ കയറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ മോൾക്കാക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അതാ അത്ഭുതം അല്ല പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപോയിട്ട് റോട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അത് അത്ഭുത ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ചു പറയണം എന്തേ പൊണ്ണിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഏ ഞാൻ ഇന്ന് റോട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു അത് കാണാത്ത അത്ഭുത എന്താ ഞാൻ ഒറ്റൊരു പൊണ്ണിനെയും ഇന്ന് റോട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലട്ടോ അല്ലാത്ത അത്ഭുത അത് കാണാത്ത അത്ഭുതം കണ്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതമായി പോയി ഇന്ന് അന്ന് കണ്ടത് അത്ഭുതമായി പോയി കയാമെന്നാളാവുമ്പോ ഒക്കെ തക്കൂനും ലുമൂറും അയക്കൂസാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾട്ടാ പൾട്ടായി മാറിക്കൊണ്ടേക്കും അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേദന പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മകരിബിന്റെ സമയാണ് കയ്യിൽ കൈ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചിട്ട് പറത ധരിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ആ ഉത്സവത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് അവരെ കാണുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തെ കാളും വലുതും എക്സിബിഷനായി പോയല്ലോ അവിടെ പോയി കടല തിന്നുന്നതായി പോയല്ലോ ഐസ്ക്രീം കടിക്കുന്നതായി പോയല്ലോ ഐസ് കാൻഡിയും വിറ്റുന്നതായി പോയല്ലോ കറങ്ങുന്ന യന്ത്രത്തിലിരിക്കുന്നതായി പോയല്ലോ വെറുതെയാണോ ഫാത്തിമ ബിന്ദൻ സുറുബനുള്ള ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് സഹോദരൻ നാട്ടുകാരോട് പറയാണ് ഓ നാട്ടുകാരെ എന്റെ പെങ്ങള് മരണപ്പെട്ടപ്പോ ആ സഹോദരിക്ക് ഇത്രയും വലിയ കബൂലിയത്ത് ഇത്രയും വലിയ അംഗീകാരം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അവളെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്റെ പെങ്ങള് അവള് ആയുസ് കാലത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ മനുഷ്യന്മാരെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പൊണ്ണുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ ഉസ്താദേ ഞാനും ഇതുപോലെയാണ് രണ്ട് സന്ദർഭം മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ പുറത്ത് ഇനി ഒരു സന്ദർഭം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ലാതെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോറടിക്കുമ്പോ ആ പോയിടി എവിടെ പോണ്ടടി സി സി പോയിടി സി സി ക്യാമറ അല്ല സിറ്റി സെന്ററിലേക്ക് പോവാ വീട്ടിൽ ബോറടിക്കും വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങാനുണ്ടോ വാങ്ങാനൊന്നുമില്ല എന്ത് വാങ്ങാനാ ഒക്കെ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുത്തതല്ലേ പിന്നെ എന്ത് വാങ്ങാനായി വിളക്ക് ഒന്നും വാങ്ങാനില്ല എന്നാ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു മൈൻഡിന് ഒരു റിലാക്സ് കിട്ടുന്നില്ല സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല വല്ലാത്ത ബോറിംഗ് ബോറടിക്കുക ബോറടിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സി സിയിലേക്ക് പോവാ ഒന്ന് മൽപേ ബീച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാ ഒന്ന് ബന്ദറിലൊന്ന് പോയി വരാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്ന് തോണിയില് മറ്റൊന്ന് കയറിയിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒന്ന് പോയി വരാ അല്ലെ വല്ലാത്തൊരു ബോറിംഗ് ആ ബോറിംഗ് ഫാത്തിമ ബീവിക്കുണ്ടായില്ല ഓ ഉമ്മാ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ബോറ് അകറ്റാൻ പറ്റിയ കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കാണാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫാത്തിമ ബിന്ദന സുർബിനുലോഹുവൻ 
ആ മഹതിയുടെ കാലം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ മഹതിയുടെ കയ്യിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈൽ ഇല്ല അവരെ മൊബൈൽ ഇല്ല ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനമില്ല വാട്സപ്പ് ഇല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല നല്ലത് കാണാൻ തന്നെ യൂട്യൂബിന്റെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഒരു ഭൗതിക സംവിധാനവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറടിച്ചപ്പോ മൈൻഡിനൊരു റിലാക്സ് കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വലസി നടന്നവരല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതി പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് കരുതി പോകരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് പഴയ കാലത്തെ സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വലസി നടന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വലസി നടക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചോളണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ കാര്യലാഭത്തിനു വേണ്ടി ഒരേ ഒരു പിഴച്ച ആശയത്തിന്റെ പിന്നില് പോയി കൂടാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉറച്ച സുന്നികളുടെ നാടാണ് ഈ നാടെന്ന് പറഞ്ഞു അതാഹുവേ ആ തനിമ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് മരിക്കുമ്പോ ഇമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജീലാനി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സഹായം തേടിയവരൊന്നും മോമിനായിട്ട് മരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാനുള്ളത് ഷറഫുൽ ഉലമ അബ്ബാസ് ഉസ്താദിനെയാണ് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് കുത്തുബിയത്ത് വിളിച്ചതിന് കൈ കണക്കുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ നാരിയത്ത് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാരിയത്ത് സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സലാത്ത് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പുത്തനാശയക്കാർ പറയുന്നത് അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അൽമദീന തുടങ്ങിയ തന്നെ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടാ അങ്ങനെയാണ് അൽമദീന ഇവിടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് വേണ്ട എല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സൗകര്യത്തോടെ മരിച്ചില്ലേ എന്താ കുത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലിയാല് എന്നാ പിന്നെ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈമാൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഈമാൻ ഇല്ലാതൊന്ന് ചത്തുപോകൂല അതുപോലെ തന്നെ കൊത്തുബിയത്ത് ചൊല്ലിയതുകൊണ്ട് ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിക്കൂല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പിഴച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിലും പെട്ടു പോകരുത് നമ്മുടെ ദുനിയാവിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചില മനുഷ്യന്മാർ ഇവിടെ ഒന്നും അത്ര കാര്യമില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം അവനൊക്കെ ഒരു വിസ ഒരാൾ ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഓം പിന്നെ രാജി രാജി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു പോയി എന്താ കാര്യമായത് ഇവൻകൊരു വിസ കിട്ടി എടാ ചങ്ങായി ഗൾഫിലേക്ക് വിസ കിട്ടിയാ മതിയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിസ കിട്ടണടാ ഗൾഫിലേക്ക് വിസ കിട്ടിയാ മതിയോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിട്ടണ്ടേ വിസ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലേക്ക് വിസ കിട്ടേണ്ടത് ഗൾഫിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിട്ടണ്ടേ വേറൊരു ചങ്ങായി ഉണ്ട് ഓൻ സുന്നത്ത് ചമ്മായത്ത് രാജി വെച്ചു പോയി എന്താ കാരണം കാരണം പുത്തനാശയക്കാർ എല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് ഓനക്കൊരു വീടെടുത്തു കൊടുത്തു അതാണ് എടാ ഇവിടത്തെ വീട് കിട്ടിയാ മതിയോടാ സ്വർഗത്തിൽ വീട് വേണ്ടേ ഇവിടത്തെ വീടിന് വേണ്ടി നിന്റെ ആശയം പണയം വെക്കാനുള്ളതാണോ സുനത്ത് ജമാത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയായിക്കൂടാ 
ഒരിക്കലും നമ്മളെ പതറി പോകരുത് ഉറച്ച സുന്നത്ത് ജമീത്തിന്റെ ആളുകളാകണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഫാത്തിമ ബിന്ദ് നസുറുബിൻ ആയുഷ കാലത്ത് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ് ആ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നറിയാമോ അത് വളരെ നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുറത്തു പോയത് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം ഏതാണ് മഹദിയുടെ വിവാഹം നടന്നപ്പോ ആ വിവാഹത്തിന്റെ സുദിനത്താണ് ആ മഹദി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ഏതാണ് ഹജ്ജിന് പോയപ്പോഴാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കായബയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹജറുള്ള സ്വദിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ മിനയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ചമ്പ്രകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഫാമർവയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹറമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് മൂന്നാമതായി ഫാത്തിമ ബിന്ദന സുറുബിനിൽ അത്വാറുറുതിയുള്ളോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ അല്ലാതി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ സമയത്ത് സുബഹാനല്ലയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ടു പോയില്ലയോ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സന്ദർഭം ആ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലല്ലാതെ ഒരറ്റ സമയത്ത് പോലും മഹതി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല ചോദിക്കട്ടെയോ ഈ അസൈ എന്ന നാട്ടില് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാങ്ങിട്ടി മരിച്ചിട്ടു ഫാത്തിമ ബീവി റവിയുള്ളോഹു എന്നെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഹദീജ ബീവിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കയറി പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ കൂടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ആയിഷാബിന്നയുടെ ചാരത്തിരുന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് മോഹിക്കുന്ന ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ആ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളോഹുവന്നയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങണ്ടയോ ആ മഹദിയുടെ ജീവിതം ഒന്ന് പകർത്തണ്ടയോ അള്ളാഹു താല നമുക്കതിന് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്നു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അഹമ്മദ് റതിയുള്ളോഹു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രതരാകണം അല്ലാത്ത കാലത്തോളം എത്ര വലിയ സമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ലേ ജനങ്ങളെ ഒരാളെ സമീപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു താല പലരെയും നമുക്കെതിരെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരൂ ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഇമാം അഹമ്മദ് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് അള്ളാഹു താല ജനങ്ങളെ മനുഷ്യരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ 
അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ട് കാരണമാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ കാരണം വേറെയില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം അല്ല അശ്രദ്ധയാണ് ബോധ അശ്രദ്ധയാണ് ബോധമില്ല ബോധമില്ലാതെ നടന്നുകൂടാ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നടന്നുകൂടാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടന്നാൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നടന്നാൽ ബോധമില്ലാതെ നടന്നാൽ അല്ല ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കില്ല ഇത് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് റബിയുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമതായി മഹാനവരികൾ പറയാണ് കട്ടിയുള്ള മനസ്സാണ് കാരണം കേട്ടോ കട്ടിയുള്ള മനസ്സാണ് കാരണം ഒരു മൊഴമിനായ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചിരി വരുന്നില്ല പലതിന്റെയും പേരിൽ പിണങ്ങിപ്പോയി അല്ലേ എന്നാൽ അത് നന്നാക്കി എടുക്കുന്നത് വരെ അത് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നത് വരെ പടച്ചറബിന്റെ പരീക്ഷണം തീരൂല ആ പരീക്ഷണം നീങ്ങി കിട്ടൂല നമുക്കൊക്കെ നല്ല ലോലുള്ള മനസ്സായിട്ട് കട്ടിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ കേൾക്കോ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാനിന്ന് നിർത്താണ് കട്ടിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ വേണ്ടല്ലേ കാരണം കൊള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാ വേണ്ട പറഞ്ഞ കൊള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാ പറയട്ടെ ഒരു കാരണം പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഭാഷ അറിയില്ലേ കട്ടിയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ പറയാം നേരെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല പണങ്ങാനും പാടില്ല അല്ലെ മാസത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കരുതാ മാസത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത് ദിവസവും വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസവും ഇരുപത്തൊമ്പത് മാത്രല്ല ഇരുപത്തൊമ്പതേ മുക്കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതാം തീയതിയുടെ രാവിലെയും ഉച്ചയും ഒക്കെ കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്നും കാണാത്ത ഒരു സാധനം മുപ്പതാം ദിവസത്തിന്റെ മുപ്പതാം ദിവസത്തിന്റെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കലില്ലേ അന്ന് പാത്രത്തിൽ കണ്ടു ആ ബേം കൊടുക്കി സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നു കവറും കൊടുത്തയക്കുന്നു ബക്കറ്റിൽ നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക കവറിൽ നാളെ വരുമ്പോ നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ടുവരിക നാളെ തങ്ങൾ വരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വയം ചെയ്തു തരും അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പതാം ദിവസം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കണ സമയത്ത് ഒന്ന് കണ്ടു എന്താ കണ്ടെന്തറിയോ കണ്ട എന്താ നജസൊന്നും അല്ല പിന്നെ ഒരു മുടി കണ്ടതൊരു മുടിയാ മുടി കണ്ടാൽ ലോല മനസ്സുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയോ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറം വെക്കണം അപ്പുണ്ട് ചില അമ്മായിമാരുണ്ട് മാമിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരത് വേഗം കാണും എന്തെങ്കിലും മരുമകളെ കുറവുണ്ടോ എന്ന് അപ്പപ്പം നോക്കി നടക്കുന്ന ചില അമ്മായിമാരുണ്ട് അവർക്ക് കബറിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അന്നോ അവർക്ക് നല്ല ബോധം കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് വിഭാഗത്തിന്റെ കുറവൊന്നുമില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ കുറവൊന്നും അവർക്കില്ല നല്ലൊരു വിഭാഗത്തൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഹൃദയം കട്ടിയാണ് ഹൃദയം ഭയങ്കര കട്ടി മരുമകള് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെണ്ണാണ് പാപം അവളെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അല്ലറ ചില പ്രശ്നമൊക്കെ വരും അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ യുവതി ആയ സമയത്ത് അല്ലറ ചിലരൊക്കെ വന്നതാണ് എന്ന് ഈമോ ഈമ മനസ്സിലാക്കൂല ഈമ മനസ്സിലാക്കണത് ഈമ കാണുന്നത് ഈ മരുമകളെ കുറ്റം കുറവ് മാത്രം അപ്പൊ മോന് മോന് മെല്ലെ മുടിയങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാലും ഈമ ചോ മോനെ 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 എന്തല്ലാ അത് മോന് കാണിക്കാതെ മെല്ലെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഏഹ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഈ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മ ഓ മോനെ മോനെ എന്തല്ലാ അത് എന്താ കാരണം മരുമകളെ കുറ്റം പറയാനാ മോനെ അവൾ അങ്ങനെ തന്നെയാടാ എന്നും ഉണ്ടാവും ആ പാത്രത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രല്ല ഒക്കെ നിന്റെ മാറ്റിൽ പോയിരിക്കും ഇന്ന് മാത്രം നിനക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഉമ്മ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള മനസ്സുള്ള അമ്മായിമമാരായ അതെ പതിച്ചു പോയാല് പോയാല് ഈ അമ്മായിമമാരുടെ സക്കറാത്തിന്റെ വേദന എന്തായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നാലില്ലാജുഴ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ മുസിബത്ത് എന്താ കട്ടിയുള്ള മനസ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഭർത്താവ് ഇത്രയും ദിവസം കാണാത്ത ഒരു മുടി മുപ്പതിന്റെ അന്ന് രാത്രിത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്തരടി ഇത് നിന്റെ നാപ്പോടെ സീറണിയടി 
ഇന്നേ വരെ ആ സാധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് മാന്യതയില്ല ഇന്ന് ഒരിക്ക കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇവനക്ക് നാൽപ്പതും നാൽപ്പതിന്റെ സീറിനും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നത് അതിന് ഇനി മുമ്പ് നെയ്ച്ചോറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊറോട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും സീറിനെ ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോഴാ ഈ മുടി കണ്ടപ്പോഴാ ഇവക്ക് സീറിന്റെ ഓർമ്മ കിട്ടിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എന്താ കാരണം കാരണം കട്ടിയുള്ള മനസ് ആ അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് വരെ മുസ്ലിമേ പടച്ചറപ്പിന്റെ ബല അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം മാറി കിട്ടൂല കുടുംബത്തോട് പണങ്ങി നിൽക്കണ്ട അയൽവാസികളോട് പണങ്ങി നിൽക്കണ്ട അലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയണ്ട തങ്ങന്മാരെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ടോ തിരിക്കാതെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഇടത് കയ്യില് വെള്ളക്കുപ്പി കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവൻ എഴുതി വിട്ടുപോയി ചിലപ്പോൾ അത് കുടിക്കുകയാ ഇരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതായിരിക്കോ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഇടത് കയ്യിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ മന്ത്രിക്കലായിരിക്കോ പക്ഷെ ഇവൻ ഇതൊന്നും കാണാതെ ഇവൻ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എഴുതി വിട്ടുപോയി എന്താണ് എഴുതി വിടുന്നത് അതാ മറ്റൊന്നുമല്ല കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഈ മൊയിലാര് ഇടത് കൈ ുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് ചെരിപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ നോക്കാണ് എന്തിനാ നോക്കണത് ചെരിപ്പ് ധരിക്കുന്ന ശൈലി എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പകർത്തിയെടുക്കാനല്ല ചെരിപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ വലത് വലത് കാല് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ചെരിപ്പ് ഊരി വെക്കുമ്പോ ഇടത് കാല് കൊണ്ടാ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ മൊയിലാറ് ഇടത് കാല് കൊണ്ടാണോ ധരിക്കണത് വലത് കൊണ്ടാണോ ഊരി വെക്കണത് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് വിട്ടിട്ട് ആ ിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടും നടക്കുന്ന ചില ആളുകളില്ലേ കാരണം എന്തേ മനസ്സ് കട്ടിയായത് കൊണ്ടാട് ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം നീങ്ങി കിട്ടൂലേ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് അലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം സദാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ മാസമാണ് നല്ല പേരും ഒരറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ദുരാഗ് ചെയ്ത് പിരിയണം ഒരാളും പോകരുത് ഇവിടെ ആരും പോയിട്ടില്ല ചില മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ പറയുമ്പോ ചില ആൾ പോകും ഇവിടെ ആരും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ പറയല്ല ചില സ്ഥലത്ത് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോ ഓർ കരുതും ഇനി പിരിവ് തുടങ്ങാനായി ഞങ്ങൾ പോവാണെന്ന് പിരിവ് ഒന്നും ഇവിടെ നടത്തൂല ദുവായാണ് ദുവ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പോയിക്കോളി ദുവ ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പോവാ ദുവ ആവശ്യമില്ലാത്തവര് ദുവ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടോ ദുവാ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതി അള്ളാഹുവൻ മഹാനവരുകളുടെ അരികിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി വന്നു ആ ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കറാമത്ത് കാണിക്കണം ആ കറാമത്ത് കാണിച്ചാൽ അതെന്റെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനത്തിനാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് കറാമത്താണ് വേണ്ടത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് ആ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ വേണം ആപ്പിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആപ്പിൾ ഒരു കറാമത്താണോ അതേ കറാമത്താണ് കാരണം അക്കാലത്ത് ആപ്പിൾ ഒരിടത്തും ലഭ്യമല്ല ഒരിടത്തും ആപ്പിൾ കിട്ടാറില്ല അന്നാണ് ആ ഭരണാധികാരി ആപ്പിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ പോയി ആപ്പിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയില്ല നോക്കിയാൽ അത് കറാമത്തല്ലോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കൈയങ്ങ് നീട്ടി വെച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീട്ടി വെച്ചു കൈയങ്ങ് നീട്ടി കൊടുത്തപ്പോ ഞങ്ങള് കൈ നീട്ടിയാ ചിലപ്പോ കാക്ക തൂറും ഞങ്ങള് കൈ നീട്ടിയാ ചിലപ്പോ കാക്ക തൂറി പോവും ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കൈയങ്ങ് നീട്ടിയപ്പോ 
പരനാധികാരി ചോദിച്ചത് ഒരു ആപ്പിളാണ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കയ്യില് കിട്ടിയതോ രണ്ട് ആപ്പിളാണ് ഒരു ആപ്പിള് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മറ്റേ ആപ്പിള് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആ ആപ്പിൾ അങ്ങ് മുറിച്ചു മുറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കസ്തൂരിയുടെ മണം വരുന്നു ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ഭരണാധികാരി നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ആപ്പിൾ നിങ്ങൾ മുറിച്ചോളൂ ആ ഭരണാധികാരി ആപ്പിൾ അങ്ങ് മുറിച്ചു പുറത്തു വന്നതോ കസ്തൂരിയുടെ മണം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടത് പുഷുക്കളാട് കെട്ടോ ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അല്ല ജീലാനി തങ്ങള് രണ്ട് ആപ്പിളും നിങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആപ്പിളാണല്ലോ പക്ഷെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ആപ്പിൾ നിങ്ങളങ്ങ് മുറിച്ചപ്പോ കസ്തൂരിയുടെ മണം വന്നല്ലോ അതേ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യില് ആപ്പിൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മുറിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആ ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളില് പുഷുക്കളാണല്ലോ ഷെയ്ഖ് ജീലഹനി തങ്ങളെ മറുപടി എന്താണ് ഓ ഭരണാധികാരി നിങ്ങളെ കൈ പലരെയും അക്രമിച്ച കൈയാണ് കേട്ടോ ഗുണ്ടായി സംഘാണിച്ച കൈയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല വസ്തുവാണെങ്കിൽ പോലും അക്രമിയുടെ കയ്യിൽ വന്നാൽ ആ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോയി കിട്ടോ ആ വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കിട്ടോ ആപ്പിള് കിട്ടിയത് കറാമത്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിലോ ആ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആപ്പിള് വാലിമായ അക്രമിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യില് കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതുപോലെയല്ലേ പലരുടെയും കയ്യിൽ വരുമ്പോ പലതും പല മൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പലതും നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നതല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നത്തെ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുമ്പോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെയോ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ആരോഗ്യം അവസാനിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ തലയിൽ ഒരൊറ്റ മുടിയും നരച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ താടിരോമവും നരച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലോ എന്റെ തലയിലെ മുടി നരച്ചു പോയി താടി രോമങ്ങൾ നരച്ചു പോയി കാരണം യുവത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പഴയ യുവത്വമല്ല ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ യുവത്വമല്ല നാളെ നേരത്തെയുള്ള യുവത്വമല്ല പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് ഉള്ള യുവത്വം പടച്ചൊറബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ എസ് വൈ എസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ എസ് ജെ എമ്മിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിൽ എത്ര കബറുണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിക്കാട്ടിൽ എത്ര കബറുണ്ട് ആ കബറുകൾ ചില കബറുകൾ ആർക്ക് പോലും പരിചയമില്ല ആ കബറിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി പോലുമില്ല എന്തേ കാരണം ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ നാട്ടുകാർ മറന്നു പോയി കൂട്ടുകാർ മറന്നു പോയി അവന് ജീവിതകാലത്ത് കൂട്ടുകാരിൽ അഞ്ഞിട്ടല്ല ആ കൂട്ടുകാരൻ നല്ലവരല്ല ഓർക്കുന്ന കൂട്ടുകാരല്ല മരിച്ചാൽ ഓർക്കുന്ന കൂട്ടുകാരല്ല അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് മാഹിയിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അതാ മാഹി എന്ന സ്ഥലത്ത് മാഹിയിൽ ചലക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് വാത് പറയാൻ പോയി രണ്ട് ദിവസം ഒറ്റ സ്ഥലത്താണ് വാത് ഒരു ദിവസം വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് പകലിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള മഹാന്മാരെ ഒന്ന് സിയാറത്തിന് പോണം ഭരത സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സിയാറത്തിന് പോയി പെരിങ്ങത്തൂരിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അലിയുൽ കൂഫിത്തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോയി കുത്തുബിത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ മൊന്താലിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് പോയി അന്ദ്രുപ്പാപ്പാനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയി അള്ളാഹുത്താൻ അവരുടെയൊക്കെ ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ട
ആ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായി ഇവർ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു സാധാരണ കബർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കബർ സിഹാരത്ത് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണോത്ത് പള്ളി എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ കണ്ണോത്ത് പള്ളിയുടെ കബറിസ്ഥാനിൽ പലരുടെയും കബറുകൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആ പള്ളിയുടെ നേരെ മുൻവശത്ത് ഒരു കബറ് കാണാം ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നതൊരു തങ്ങളല്ല ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നതൊരു പണ്ഡിതനല്ല ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരിതൊരു സാധാരണ കബറാളിയാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചതിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളി മരണപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനപ്പം മെല്ലെ അങ്ങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കി ഇപ്പൊ എത്രയാണ് വർഷവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളി മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കുകയാ പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടുകാർ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയെ മറന്നിട്ടില്ല ആ കബറിനെ മറന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പോയി സിയാരത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ കബറിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച പേരെന്താണെന്നറിയാമോ ഓ ഖാലിദ് സാഹേബ് ഇന്നലെ ഞാൻ വാത് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പന്തിയോടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഇടത് വശത്തേക്ക് തെറ്റിപ്പോയാൽ എത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ എസ് വൈ എസ് ഉണ്ട് എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റിന്റെ പേരാണ് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എന്നത് അവിടെ ഒരു സുന്നി സെന്റർ ഉണ്ട് ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പേര് താജുല്ലുലമ എന്നല്ല ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പേര് ഷറഫുൽ ഉലമ എന്നല്ല ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പേര് നൂറുൽ ഉലമ എന്നല്ല ആ സുന്നി സെന്ററിന്റെ പേര് ഓഹാലിത് സുന്നി സെന്റർ എന്നാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സം അതാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പേരിലുള്ള സുന്നി സെന്റർ ആണല്ലോ എന്തേ ആ മനുഷ്യനെ ഓർക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്തര വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്തേ കാരണം എസ് എസ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആയുസ് കാലം മുഴുവനും സംഘടനയാകുന്ന എസ് എസ് എഫ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സദാത്തുക്കളെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് അലിമീങ്ങളെ പിന്നിൽ അണിനിരന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിസം അല്ല വിഭാഗീയതയല്ല ചേരുതിരിവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കണോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ കിടത്തിയാൽ എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ നിന്നിട്ട് കത്തപ്പുര കെട്ടിയിട്ട് ഖത്തുമുൽ ഖുർആാന് ഓതിയിട്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ പേരിൽ ഹതിയ ചെയ്യണ്ടയോ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുമ്പോ അതാ അസൈ യൂണിറ്റിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ആ കാണുന്ന പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയിട്ടൊരു സിയാരത്ത് നടത്താം 
ഈ അസയിലേക്ക് ഒരു തങ്ങൾ വരുമ്പോ തങ്ങളെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ ഖബർ ഇവിടെയാ ഒന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്ത് വരാമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ കൂട്ടുകാരായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണോ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സാധാത്തുക്കളുണ്ട് ഇന്നും ആത്മീയമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ പറയാൻ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടത്ത് വാർദ്ധക്യം ചെന്നിട്ടോ വാർദ്ധക്യമായിട്ടോ എൺപത് കവിഞ്ഞ പ്രായത്തില് പോലും ഒരു യുവാവിന്റെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പോടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ വീഴുമ്പോഴേക്ക് ഏത് അറ്റം വരെ കയറി ചെല്ലാനുണ്ടെങ്കിലോ ആ അറ്റം വരെ കയറി ചെല്ലാൻ കാണിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഒരു പ്രയാസം നേരിടുമ്പോ ആ പ്രയാസത്തിന്റെ അന്തിമമായ പരിഹാരം എന്താണെന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പരിഹാരത്തിന്റെ കവാടം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ വാതിൽക്കൽ പോയി മുട്ടുന്നൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ അത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മുജദ്ദിതായ ഈ നൂറ്റാണ്ട് സമുദ്ധാരകനായ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലയെടുപ്പുള്ള അമരക്കാരായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇതിഹാസ പുരുഷൻ അഭിവന്യരായ ഗുരുവരിയർ എ പി ഉസ്താദ പടച്ചറബേ ആ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആസ്താദിന്റെ കൂടെയാണ് സാധാത്തുക്കൾ നിൽക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അൽഹമുല്ലാസുല്ലുലമയുടെ നേതൃത്വമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വമുണ്ട് അഭിവന്യരായ കുറത്തു സാധാത്ത് കൂറത്തതങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അതേ സുന്നിമയുടെ അനിഷേധ്യനായ അമരക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ദർസി രംഗത്ത് അറുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം കൈമുതലാക്കിയ ആരെയും നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ വരവേൽക്കുന്ന ഏത് വിഷയം വരുമ്പോഴും കരുത്തോടെ ആർജവത്തോടെ നേരിടുന്ന ഉലമാക്കളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാണി ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് അവർക്ക് പ്രായമായിരിക്കുകയാണ് ആ ആയുസ് കാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണെന്നറിയാമോ കുറെ കാലം അങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോ ആയുസ് കാലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയായ നൂറായ പ്രകാശമായ ഇൽമിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തിയ പണ്ഡിതന്മാരില്ലയോ അവരിൽ കർണാടകയുടെ മണ്ണില് ഒന്നരായ ഷറഫുൽ ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല അൽമദീന നമ്മുടെ വിളിക്കപ്പുറത്ത് ചാരത്തുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെയല്ലേ പുത്ര 
പുത്തൂരിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് അതേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദാറുൽ ഇർഷാദും കെ ജി എന്നു അതാരുടെ കരങ്ങളാൽ പിറവിയുണ്ടായതാ മക്കളെ അത് സൈനുല്ലുലമാ മാണി ഉസ്താദിന്റെ അതേ കരങ്ങളാല് പിറവിയുടെ എടുത്തതാ അള്ളാഹു ആ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു വിവരം എനിക്ക് കിട്ടി അൽഹമുല്ലാത്ത് അമ്പത് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോ പുത്തൂർ പരിസരത്തുള്ള കബക്ക എസ് വൈ എസ് ബ്രാന്തിന്റെ കീഴിലായി കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ സഹകരണത്തോട് എസ് എസ് എഫിന്റെ സഹകരണത്തോട് മുഹല്ലിമീൻ കൂട്ടായ്മയുടെ സഹകരണത്തോട് സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ സഹകരണത്തോട് എല്ലാ ഈമാനുള്ള മനസ്സിന്റെ വക്താക്കളുടെ പൂർണമായ സഹകരണത്തോടെ ഈ വരുന്ന ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി സുൽത്താനുല്ലുലമാ കബക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായ വാർദ്ധക്യം ചെന്ന പണ്ഡിത വയോധികരായ ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച അഭിവന്യരായ റഈസുല്ലുലമാ ഉസ്താദ വരികൾ കബക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് യുടെ കിരീടം എന്നേ അറിയപ്പെടുന്ന ഉസ്താദുല്ലാത്തീദ് കബക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് കൂറത്തതങ്ങൾ കബക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് കബക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തേ കാരണം എന്നറിയാമോ അതേ പൗരാവളി ആദരം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സൈനുൽ ഉലമായെ ഈ അണികൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് സൃഷ്ടികളുടെ ആദരവല്ല അത് സൃഷ്ടാവിന്റെ ആദരവാണ് ആ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണോ ആ നേതാക്കളുടെ ആദാ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വമുള്ളപ്പോ നമ്മൾ തളരേണ്ടതില്ല പതറേണ്ടതില്ല മറുസംഘടനകൾ ചീത്ത പറയാതെ അവരെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നന്മക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ സുന്നി ശക്തികളോട് ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് ഈ സദസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കബറിൽ ധാരാളം വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ ഈ സദസ്സിനെ കാരണമാക്കണം അള്ളാഹ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി മേൽ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് കേവലം സമ്മേളനം നടത്തിയത് കൊണ്ടായില്ല പരിപാടികൾ നടത്തിയത് കൊണ്ടായില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഈ നാട്ടുകാരായ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് പലരും പലതും പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല യുവാക്കൾ സജീവമായ പ്രവർത്തനം തെളിയിക്കുന്ന യുവാക്കൾ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം അള്ളാഹു ചെയ്യാതെ കടിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാ പ്രവർത്തകരും സുബിഹി ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ എത്തണം ജമാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരണം വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണം ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ബാങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് സമയം പാഴാക്കരുത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകണം നമ്മുടെ വാതു കേട്ടിട്ടല്ല ജനങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് വരേണ്ടത് ജനങ്ങൾ നമ്മെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടിട്ടാണ് ഒരാളോടും പ്രകോപനപരമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നാട്ടിലുള്ള ഐക്യം തകർക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ സുന്നി സമൂഹത്തോട് നല്ല സൗഹൃദപരമായി ജീവിക്കണം ഇതര മതവിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതമൈത്രിയെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ സ്വന്തം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു നേതൃത്വമുണ്ട് ഒരു ചങ്ങലയുണ്ട് ആ നേതൃത്വം പതറാത്ത 
തളരാത്ത നേതൃത്വമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം തീ കൊണ്ട് മുളച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് തീ കൊണ്ട് മുളച്ച പ്രസ്ഥാനം അത് വെയിലത്ത് വാടിപ്പോകുന്നതല്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ സാധുക്കളായ നമുക്ക് നീ അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യണം റഹ്മാന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പതിനൊന്ന് തഹിലീല ചൊല്ലി ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാഗ ചെയ്ത് പിരിയണം ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ ഓർക്കണം താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ ഓർക്കണം അങ്ങനെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഓർക്കണം റബി ഉൽ ആഹർ മാസം കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദിനെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ് അവരെയെല്ലാം ഓർക്കണം അവരെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് തഹിലീല ചൊല്ലണം പലരും ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ആക്സിഡന്റിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഹാജിയുടെ മകൻ സവാദ് ഉൾപ്പെടെ പലരും ഈ നാട്ടിലുള്ള പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഖബറുകളിലാണ് കഴിയുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഒരു പതിനൊന്ന് തഹലിൽ ചൊല്ല അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തഹലിൽ ചൊല്ലണം ഇന്ന് ഭദ്രാവതിയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷക്കാലം ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ സജീവ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ചിരുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചെമ്മാട് പരിസരത്തുള്ള മൂന്നിയൂറ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഭദ്രാവതി അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭദ്രാവതിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ സ്നേഹിതൻ പെരിന്തൽ മണ്ണ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സുഹരി ഉസ്താദിന്റെ പിതാവ് നമ്മുടെ പറങ്കിപ്പേട്ടയിലൊക്കെ വലിയ കാറി ആയി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാറി ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാറി അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പലരും ഈ വിനീതന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും പലരും മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഖബറിലാണ് അവരിലേക്കൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് തെഹലീല ചൊല്ലി ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം ജാമ്യ എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ഉമ്മുൽ മഹാഹിദ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉമ്മയാണ് ആദ്യത്തെ സമന്വയ സ്ഥാപനമാണ് ആ സ്ഥാപനം വന്യരായ നൂറുൽ ഒലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറത വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആയുസ് കാലം മുഴുവനും ചെലവഴിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ജാമ്യാ അതിന്റെ മഹത്തായ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സമ്മേളനം ഇതേ ഡിസംബർ മാസം ഇനി കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ ഈ ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം ആ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം നേടണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുന്താപുറ കോട്ടേശ്വരത്തുള്ള ദുബൈയിൽ ഉള്ള ബഷീർ എന്ന സഹോദരന്റെ പിതാവ് രോഗം കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ബാപ്പ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള ബാപ്പാന്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ആ ബഷീറിന്റെ പിതാവിന് നിഖാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നീ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അതിനുള്ള ആഫിയത്ത് നീ നൽകണം അള്ളാഹ് അതിന് എന്ത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം വേണോ അതൊക്കെ നീ നൽകണം അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു പതിനൊന്ന് തെഹലിൽ എല്ലാരും ഉറക്ക ചൊല്ല എല്ലാരും അടുത്തേക്ക് വരിക لا إله إلا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുഅ ചെയ്യണം നാളെയും നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സമാപനം നാളെയാണ് താജ് സുന്ന സുന്നത്തിന്റെ കിരീടം എന്ന അപ്പൊ താജ് സുന്ന സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ സമാപനം നാളെയാണ് 
Bayar tanggal udah sahodaran, bandiraya mesin tanggal kaleri, tanggal abrigal berum, burda majlisuk nadekum, engalok ke asa das inde punyum, keraga da makanam, yendu pratega mai, hari kuno, ibedil, uribad, pandidan maru. Emelat ayah sindar boya, amasallah. Wabar ini engalat nanti lekore, kolam ayah sindarai, namu kau kebeli ya perijil lalang. Anu yang mana undo ada ya boleh itu nunda mupar ke praya agari le mupar yang itu merenda gay kena nama kari le. Ha merenda tu baru ni na yang orang gay kaya le mupar ke praya agan tu tak ada ni le. Allahu a moga madu boleh nenek itu kudu kete. Nalai amfiat tu lah dirgai suruh kete. Adu boleh wedil paleru undu. Nama de priya perta. Kubai ibu denggal. Allahu taala awak kau kena nalai amfiat tu nang kete. Adu boleh ibu datte khati bustadu leti fiustadu ibu di ilul lah sahdi ustadu. Alai ibu sahdi alai. Ah, persenan dah. Gawurah wadik shor. Eh, adu boleh malah altaf mande ni. Altaf mande ni alai. Adu boleh basir basir misbah ustadu boyo. Ah, basir misbah. Adu ham jangal a senior ane. Cemad, bandera ayapun malas ane dah resolodi perikum. Idu boleh wedil. Ini ke parijo yang mula beru, mula tu beru. Naya dah kalum sah pravarta beru. Okey, deh. Haru de perum beran awasil le. Ella tilu mubari. Itre yum neeram. Ninggal isi sadar sil celebrate cer. Sandoshi pica. Ninggal yum peru beran awasil le lo. Allah bin Arya. Ninggal ok Allah bin Mandian. Padacaru be. Ni isi sadar silu la buduban algal ko. Dinda purita tilai. Nalla haru ok ulla dirgai sana lgane Allah. Nenggal a hari yang ni pertan nama ripik kalle Allah. Pertan tu lla barangan tu 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 ni nenggal a kahkanam rahman. Oru moon aswalat tu jeli, nama kuruciri ya doa nala ti piriyanom. Ida garinye tori kalyana viti lekum kudi poge enda dunde. Ado unda padiram nara ipatan nayai. Ado unda nyan enda samsara nirutan. Oru ciri ya doa. Swalatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawasalna bi bismillah, wa bilhadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, wa aghlil badri ya Allah, salatullah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin billah ilahi sallimil ummah. من الآفات والنقما ومن هم ومن غما بأغل البدر يا الله صلاة الله سلام الله ألا طه رسول الله صلاة الله سلام الله ألا يا سيد حبيب الله يند ونالو بدر يند عوشي الله يندله ملحورت يي برستانة تند كيدل بلي يا بوريا وعاشا سمعنا نم نادم Inno kodi kodu, wanera ya jifri tenggalan netro tu dilbeli ya semua dalam nada. Adok ke, ini perstaan itu inda wenna mana tinu berdia. Abad abad cecil tu anu lelama apa ronyo, harum pudi kanda. Ibe da yend niyamang kondo beri ani kilo, adot mau ibe da nada. Kuga illya, nada kadiri kete itu dua erka illya, nada kuga illya, anu pernah jadi. Ustadu mar karya, khabaru insha allah orang ni terendi gairi od. Adah khabaran insha allah, nada kanda anu pernah jadi. Pinne, nada kuga illya, nada kulla dah. Sultanul lelai meda nak kena guna dah. 
നമ്മുടെ ആലിമ്യങ്ങളുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെ നാക്കിന്റെ ഗുണാഥ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം വസുൽസിലു അള്ള ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് കുലുക്കുകയാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പാറുന്നുണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ജാഗ്രതയാക്കി വല്ലാതെ കളിക്കണ്ട മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്ക് ഉമ്മ ഉമ്മ പെൺകുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാണ് ടിക്ടോക്കും ഡബ്മാഷും കണ്ടു കാണുന്ന തോന്നിവാസവും അതിന്റെ പിന്നാലൊന്നും പോണ്ട മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദിക്കർ ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി എന്നും സുബഹിക്ക് ശേഷം സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിക്കർ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം ആ ദിക്കർ ഒരു ദിക്കറാണ് മൂന്ന് തവണ ചൊല്ലിയാ മതി ആ ദിക്കർ ഞാൻ ഈ സദസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ സുബൈ നിസ്കരിക്കും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ ഒരു ദിക്കർ ഒരു ചെറിയ ദിക്കറാണ് ഒരു നാല് വാചകങ്ങളുള്ള ദിക്കറാണ് അത് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മുടെ നാൾ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലുള്ള മീസാന തട്ടില്ലേ മീസാന തുലാസ് നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ തൂക്കുന്ന തുലാസാണ് അതിൽ രണ്ട് തട്ടുണ്ട് ഒരു തട്ടില് നിങ്ങളെ ജീവിത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ുടെ സവാബ് ഒരു തട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ദിക്കറിന്റെ സവാബ് മറ്റേ തട്ടിൽ പോയി വെച്ചാൽ അവിടെ കനം കൂടുക ഈ തട്ടിനാണെന്ന് സയ്യിദിന തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സയ്യിദിയാഹുവന മഹദിയോട് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരോടും മാരോടും കാരണവന്മാരോടും എന്റെ അനുജന്മാരോടും ജേട്ടന്മാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും കുട്ടികളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ നാളെ മുതൽ ുംഹാനല്ലാഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹിഹി
ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളത്ര കഴിച്ചാൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബ്ലോക്കും ഇല്ല ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര കഴിക്കണം മനുഷ്യൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടി കഴിക്കരുത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് തിന്നാൻ വേണ്ടി ചില മനുഷ്യന്മാരെ തീറ്റ കാണുമ്പോൾ ഇവൻ ജീവിക്കുന്ന തന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ജീവിക്കരുത് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര താക്കത്ത് കിട്ടണോ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര താക്കത്ത് വേണം അത്ര കഴിയുക ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര മാത്രം കഴിക്കുക ഇത് വേറെ നിറച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ ഉണ്ട് ശ്വാസം വിടാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അത് രണ്ടാമത്തതാണ് മനുഷ്യൻ ഹലാക്കാകാൻ കാരണം അതാണ് മൂന്നാമതായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ഹലാക്കാകാനുള്ള കാരണം അമിതമായ ഉറക്കാണ് അമിതമായ ഉറക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാം അല്ലേ തോട്ടനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഉറക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉറക്ക് കൂർക്കം വലിച്ചിട്ടുള്ള ഉറക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉറങ്ങ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഉറങ്ങരുത് ഈ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ നാശിക്കാൻ കാരണം ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നല്ല സംഭാവന ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം മോനെ നീ ആദ്യം കൈ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും വരിക നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന താജുൽ ഉലമ തങ്ങളെ പേരിൽ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് തരിക അള്ളാഹു തങ്ങളെ പറക്കത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله صدصني قبول تيانا رحمانا اي صدصني سويكرنا رحمانا നിന്റെ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ സദസ്സാക്കണേ അല്ലാഹ അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നമുക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഇനിയുള്ള കാലം നല്ല തക്കുവയോടെ ജീവിക്കാൻ തോഫിയണം റഹ്മാനെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നിന്നോടല്ലാതെ പറയാനില്ല നീ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബദരീങ്ങളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സകല ആഫത്ത് ബല ഇടങ്ങേറു മുസീബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ എമ്പാടുമുണ്ട് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ പടച്ചൊറബേ രോഗികളുണ്ട് ഷിഫ നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കിഡ്നിയെ ഫൈലൂറാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല റഹ്മാനെ പടച്ചുറപ്പേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും പേര് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും പേടിയാകുന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗവും നീ തരല്ലേ അല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗം ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരിലോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മക്കളിലോ ഞങ്ങളെ മുഹിപ്പീങ്ങളിലോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലോ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരിലോ ഞങ്ങളെ ദർശിനെ സഹായിക്കുന്നവരിലോ ഞങ്ങളെ മുത്താലിമീയങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരിലോ ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇന്നേവരെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരിലോ ഇനി ഒരുമിച്ചു കൂടാനിരിക്കുന്നവരിലോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ റബി ഉൽ ആഹർ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ ആ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കളെ മുഴുവനും കരിച്ചു കളയണേ അല്ലോ പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളാരെയും മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളാരെയും മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അല്ലോ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട് ഓടി നടന്നവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട് നീ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഒരു കുഞ്ഞുകാല് കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നീ മക്കളെ നൽകണം അല്ലാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് നീ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ ആ വീട്ടുകാരന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ചെറിയ രോഗം പറഞ്ഞോ പടച്ചോ 
റബ്ബേ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനും കൈകാലുകൾക്കും നീ ബലമിട്ടു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ത് രോഗമാണോ നീ ഷിഫ ചെയ്യണം അള്ളാ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ജോലിയുള്ളവർക്ക് ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അള്ളാ കച്ചവടക്കാർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വർദ്ധനവ് നൽകണേ അള്ളാ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരെയും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമാഹ <laughs> اللهم ارسل العذاب اليهم اللهم اقل العدهم و اللهم اقل عددهم وعددهم اللهم فل حدهم اللهم لا تمكن الاعداء فينا بحق حاميم 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 حم الامر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلط هم علينا بذنوبنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن ما داو البدء نامو ما يبند بطوري سادسيل الله ورار الله جيبي جري بندو أبركو نمكو كنين بوريد تلا إن الله أروكي الله ديرو غايس نلغني الله ربنا نجعل إي پريبادي لأي واي نيرت تفرنج دو بولا بانغلوري الله ورند غلفي الله ورند إي نانت غارك بالور كمي إن سادسيل وضن بانغد كانغد جل أبركي لأي واي كندو ാണ് അവരാരാണ് നിനക്കറിയാലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കാമിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെല്ലാ കാര്യവും നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തവരുൾപ്പെടെ ലൈവ സംരക്ഷണം ചെയ്തവരുൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله